హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం వోల్టేజ్ అంటే ఏంటి కరెంట్ అంటే ఏంటి పవర్ అంటే ఏంటి ఈ మూడింటి మధ్యన డిఫరెన్స్ ని తెలుసుకుందాం ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఈ వీడియో చూసాక మీ లైఫ్ లో ఇంకా వోల్టేజ్ కి కరెంట్ కి పవర్ కి మధ్య ఉన్న తేడాని మర్చిపోలేరని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే టెక్నికల్ గోడచారి మెయిన్ ఎయిమ్ ఎలక్ట్రానిక్ స్టూడెంట్స్ కో లేదా ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రానిక్స్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళకో అర్థమైన చెప్పడం కాదు ఎవరికైతే జీరో ఎలక్ట్రానిక్స్ నాలెడ్జ్ ఉంటుందో వాళ్ళని మన ఛానల్ చూసి ఎలక్ట్రానిక్స్ మెకానిక్ లా తయారు చేయడమే మన ఛానల్ యొక్క ముఖ్య ఎయిమ్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ ఛానల్ లో బేసిక్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వీడియోస్ అయ్యాక ఎల్ఈడి ఎల్సిడి టీవీ సిఆర్టి టీవీ రిపేరింగ్ డెస్క్ టాప్ అండ్ ల్యాప్టాప్ రిపేరింగ్ మొబైల్ రిపేరింగ్ ఇంకా సిసిటీవీస్ రిపేరింగ్ ప్రింటర్స్ రిపేరింగ్ డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరాస్ రిపేరింగ్ ఇంకా ఆడినో అండ్ రాజ్బెరీ ఫ్రై అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్రోడక్ట్స్ నేర్పబడతాయి సో మీలో ఎవరికైనా హిందీ లాంగ్వేజ్ వచ్చి ఉంటే నేను ఢిల్లీలో చేసిన అన్ని రిపేరింగ్ కోర్స్ వీడియోస్ ని నా సెకండ్ ఛానల్ అయిన టెక్నికల్ అపర్చి ఛానల్ లో పోస్ట్ చేస్తున్నాను సో మీరు ఎవరికైనా హిందీలో చూసి నేర్చుకునే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ వీడియోస్ ని చూసి నేర్చుకోండి లేదా ఇంకా నేను డైలీ వీడియోస్ చేస్తాను తెలుగులో మన టెక్నికల్ గోడచారి ఛానల్ లో సో ఆ వీడియోస్ ని చూసి మీరు నేర్చుకోండి ఈ రోజు నా ఛానల్ మానిటైజేషన్ అయ్యిందంటే అది మీ అందరి సపోర్ట్ వల్ల మీ అందరూ నా వీడియోస్ ని షేర్ చేసి లైక్ చేసి చూడటం వల్ల సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనం వోల్టేజ్ అంటే ఏంటి కరెంట్ అంటే ఏంటి పవర్ అంటే ఏంటి ఈ మూడింటి మధ్యన తేడాను తెలుసుకుంటాం ముందుగా మనం వోల్టేజ్ కి కరెంట్ కి తేడా చూద్దాం వోల్టేజ్ వోల్టేజ్ అంటే ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ కరెంట్ కరెంట్ అంటే ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ సో ఈ రెండింటికి డిఫినేషన్ ఈ విధంగా చెప్పొచ్చు సో ఇప్పుడు మనం ఒక వీడియోని చూద్దాం ఈ వీడియో ద్వారా ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను మీకు సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూడండి ఒక ట్యాప్ ని ఒక ట్యాప్ లో వాటర్ వస్తుంది ఈ వాటర్ మనం రోజు చూస్తుంటాం వాటర్ ట్యాప్ ని తిప్పితే వాటర్ వస్తుంది సో దీన్ని మనం కరెంట్ కి వోల్టేజ్ కి ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుందాం సో అది ఎలా తీసుకోవాలంటే సో మనం వాటర్ ట్యాప్ ని ఎంత ఓపెన్ చేస్తే అంత వాటర్ బయటకు వస్తుంది ట్యాప్ ని బాగా లూజ్ చేస్తే ఎక్కువ వాటర్ వస్తుంది అలాగే ట్యాప్ ని బాగా టైట్ చేస్తే వాటర్ తక్కువ వస్తుంది సో ఇది మనకు తెలుసు ఎందుకంటే రోజు మనం చేస్తున్నాం సో ఇందులో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి మనం వాటర్ ట్యాప్ ని తిప్పుతున్నాం కదా ఈ వాటర్ ట్యాప్ ని వోల్టేజ్ అందాం ఈ వోల్టేజ్ ఎందుకు అంటాం అంటే మనం వాటర్ ట్యాప్ ని తిప్పేటప్పుడు వాటర్ ట్యాప్ ఒక ప్రెజర్ ఇస్తుంది ఆ ప్రెజర్ ద్వారా వాటర్ బయటకు వస్తుంది సో ఇచ్చే ప్రెజర్ ఉంది కదా మనం ఎంత తిప్పితే అంత ప్రెజర్ ఇస్తుంది ఆ ప్రెజర్ తో వాటర్ అనేది బయటకు వస్తుంది ఈ ప్రెజర్ నే ఈ ప్రెజర్ నే మనం వోల్టేజ్ అంటాం ఈ వాటర్ బయటకు రావడానికి మనం ట్యాప్ తిప్పుతూ ఒక ప్రెజర్ ఇస్తున్నాం కదా ఈ ప్రెజర్ నే మనం వోల్టేజ్ అంటాం సో ఇదే మనకి ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ అలాగే మనకి కరెంట్ అంటే ఏంటి కరెంట్ అంటే ఇప్పుడు వాటర్ ట్యాప్ తిప్పితే ఒక ప్రెజర్ ఇస్తే వాటర్ బయటకు వచ్చింది కదా ఈ వాటర్ ఏ కరెంట్ ఎలా అనుకుంటున్నారా సో కరెంట్ అంటే ఏంటి ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ సో ఈ వాటర్ ట్యాప్ మనం తిప్పి మనం ప్రెజర్ ఇస్తున్నాం అంటే వోల్టేజ్ ఇస్తున్నాం సో వాటర్ బయటకు వచ్చింది కదా ఆ వాటర్ కి మనం ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కరెంట్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మనం ఎంత ప్రెజర్ తో మనం వోల్టేజ్ ఇచ్చి ప్రెజర్ చేస్తే అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ బయటకు వస్తాయి అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అవుతాయి సో ఈ విధంగా మనం ఎంత వాటర్ ట్యాప్ ని తిప్పితే వాటర్ బయటకు వస్తుంది కదా సో అలాగే ఎంత వోల్టేజ్ మనం ఇచ్చి ప్రెజర్ చేస్తే అంత వాటర్ అనేది బయటకు వస్తుంది సో అందుకే వోల్టేజ్ కి ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ అని అంటారు అంటే ఆ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ తో ప్రెజర్ ఇస్తుంటే ఈ బయటకు వస్తుంది కదా కరెంట్ ఇవి ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనమాట ఈ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ కి ఏంటి యాంపియర్స్ అన్నాం అండ్ ఈ మనం కరెంట్ ఎలా కొలుస్తాం ఒక సెకండ్ లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ బయటకు వచ్చాయి అనేది మనం చూసుకోవాలి ఆ వచ్చే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంత ప్రెజర్ ఇస్తే అన్ని ఎక్కువ వస్తాయి సో ఆ ప్రెజర్ ని మనం వోల్టేజ్ అంటున్నాం ఈ వచ్చే ఎలక్ట్రాన్స్ ని మనం కరెంట్ అంటున్నాం సో ఇది ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ని చూద్దాం సో ఇక్కడ ఒక పిక్చర్ కనిపిస్తుంది కదా ఇందులో చూడండి ఓల్ట్ యాంప్ అని ఉంది ఓల్ట్ అనేది వోల్టేజ్ తాలూకా యూనిట్ అలాగే యాంప్ అనేది కరెంట్ తాలూకా యూనిట్ సో ఇక్కడ ఈ ఓల్ట్ ఏం చేస్తుంది యాంప్ కి అంటే ఏదైతే వైర్ లో అంటే ఒక వైర్ అనుకుందాం ఆ వైర్ లో ఈ ఓల్ట్ అనేది యాంప్ ని తోస్తుంది అంటే చేతులతో నెట్టుతుంది ఎందుక
అదే విధంగా ఇందులో చూడండి ఈ పిక్చర్ లో కూడా సేమ్ వోల్టేజ్ అనేది యాంప్ కి తోస్తుంది అంటే కరెంట్ కి తోస్తుంది సో ఈ వోల్టేజ్ కి కరెంట్ కి డిఫరెన్స్ అనేది మీకు అర్థమైంది మళ్ళీ మీకు ఎప్పుడు డౌట్ రాదు అందరికీ అర్థమయ్యేలా చెప్పాను అని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు మనం ఈ వోల్టేజ్ కి కరెంట్ కి పవర్ కి మధ్య ఉన్న తేడా వీటి యూనిట్స్ వీటి డెఫినేషన్స్ వీటి గురించి ఇంకా తెలుసుకుందాం సో ఇప్పటి వరకు మనం చూసిన ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా వోల్టేజ్ అంటే ఏంటి కరెంట్ అంటే ఏంటి అనేది అర్థమైంది సో వోల్టేజ్ కి యూనిట్స్ వోల్ట్స్ దీన్ని వి అని యాక్సిడెన్ తో చూసిస్తారు అలాగే కరెంట్ కి యూనిట్స్ యాంపియర్స్ దీన్ని ఏ అని యాక్సిడెన్ తో చూసిస్తారు అలాగే వోల్టేజ్ అర్థమైంది కరెంట్ అర్థమైంది సో ఇప్పుడు పవర్ అంటే ఏంటి పవర్ అంటే ఏంటో తెలియాలంటే ఈ వోల్టేజ్ అంటే ఏంటి మనం తోసే ప్రెజర్ కరెంట్ అంటే దాని ద్వారా వచ్చే ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే దాని ద్వారా కర ఒక వైర్ గుంద ఫ్లో అయ్యే ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ రెండింటి లబ్ధమే పవర్ అనమాట అంటే వి ఇంటూ ఐ మనం ఇచ్చే ప్రజర్ దాని ద్వారా వచ్చే ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ రెండింటిని గుణిస్తే వచ్చే దాన్నే పవర్ అంటారు సో ఈ పవర్ కి యూనిట్స్ వాటేజ్ పవర్ అంటే ఏంటి వోల్ట్ ఇంటూ యాంప్స్ అంటే వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పవర్ వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పవర్ వి ఇంటూ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పవర్ యాంప్స్ కి ఏ అంటారు కదా దీన్ని కరెంట్ కి ఐ అనే సింబల్ ని మనం వాడతాం సో ఇప్పుడు మనకి పవర్ అంటే ఏంటనే తెలిసింది సో మన ఇంట్లో ఉండే వస్తువులు లైట్స్ కానీ ఫ్యాన్స్ కానీ మొబైల్స్ ఛార్జర్లు కానీ టీవీలు కానీ కంప్యూటర్లు కానీ ఇలా ఏదైనా ఇలా పవర్ తో యూజ్ అయ్యే ప్రతి దాని మీద వాటేజ్ రాసి ఉంటది అంటే ఒక హండ్రెడ్ వాల్ట్ బల్బ్ తీసుకుంటే దాని మీద హండ్రెడ్ వాట్ అని ఉంటది సిక్స్టీ వాల్ట్ బల్బ్ అయితే దాని మీద సిక్స్టీ వాట్ అని ఉంటది ఇలా వాటేజ్ రాసి ఉంటది అదే విధంగా ఒక ఫ్యాన్ మనం ఇంట్లో వాడే ఫ్యాన్ ఫిఫ్టీ వాట్స్ ఉండొచ్చు సెవెంటీ ఫైవ్ వాట్స్ ఉంటాయి అదే విధంగా ఒక ల్యాప్టాప్ ఛార్జింగ్ కి ఫిఫ్టీ వాట్స్ ల్యాప్టాప్ ఛార్జర్స్ ఉంటాయి అదే విధంగా ఇంట్లో వాడే ఏసీలు ఎయిర్ కండిషనర్లు వన్ టన్ ఏసీ అయితే మినిమం థౌజండ్ వాట్ ఉంటది సో ఇలా మనం వాటేజ్ ని అంటే ఇలా ప్రతి ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్ మీద కూడా వాటేజ్ అనేది రాసి ఉంటది ఈ వాటేజ్ మనకు రాశారు కదా ప్రతి ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్ లో దీన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ఇన్ని వాట్ల ఒక హండ్రెడ్ వాట్ ల ఒక బల్బ్ ఉంది అనుకుందాం ఇది ఎంత టైం వాడితే ఎన్ని యూనిట్లు కావాలతుంది మన ఇంట్లో ఉండే ఎలక్ట్రికల్ బిల్ అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి ఒక హండ్రెడ్ వాట్ బల్బ్ ని టెన్ అవర్స్ వాడితే అంటే పది గంటలు హండ్రెడ్ వాట్ బల్బ్ ని మీరు కంటిన్యూగా ఆపకుండా ఆన్ చేసి ఉంచితే ఒక యూనిట్ మీకు కాలుద్ది అదే విధంగా ఫిఫ్టీ వాట్ ఫ్యాన్ అనుకోండి ఫిఫ్టీ వాట్ ఫ్యాన్ మీరు ఇంట్లో వాడుతున్నారు సో అది ఎన్ని గంటలు వాడితే ఒక యూనిట్ కాలుతుంది హండ్రెడ్ వాట్ బల్బ్ పది గంటలకి ఒక యూనిట్ కాలితే ఫిఫ్టీ వాట్ ఫ్యాన్ ఇరవై గంటలు వాడితే ఒక యూనిట్ కాలుతుంది అదే విధంగా మీ ఇంట్లో వన్ టన్ ఏసీ ఉంది వన్ టన్ ఏసీ వెయ్యి వాట్లు అంటున్నాం సో వెయ్యి వాట్లు వన్ టన్ ఏసి ఒక గంట వాడితే వన్ టన్ ఏసి వెయ్యి వాట్లది ఒక గంట వాడితే ఒక యూనిట్ మీకు ఛార్జ్ అవుద్ది సో ఒక యూనిట్ కి ఎంత అయితే బిల్ రేట్ ఉంటుందో ఒక యూనిట్ ఉంటూ బిల్ రేట్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే మీ ఇంటికి ఎలక్ట్రికల్ బిల్ వస్తుంది కదా దాన్ని దాన్ని ఎంత అనేది మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు సో అదే విధంగా టెన్ వాట్స్ ఎల్ఈడి బల్బ్ అనుకోండి ఎల్ఈడి బల్బ్ లో ఒక టెన్ వాట్స్ ఎల్ఈడి బల్బ్ తీసుకుంటే మనకి హండ్రెడ్ అవర్స్ వాడితే ఒక టెన్ వాట్ బల్బ్ ఎల్ఈడి కానీ మనం ఇంట్లో ఫిక్స్ చేస్తే అది హండ్రెడ్ అవర్స్ వాడితే మనకి వన్ యూనిట్ వస్తుంది సో ఈ విధంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు మీకు ఒక పిక్చర్ చూపిస్తాను చూడండి ఆ పిక్చర్ లో మీకు ఒక హండ్రెడ్ వాట్ బల్బ్ ని చూపించాను అలాగే ఒక ట్రావెల్ అడాప్టర్ ని చూపించాను అంటే ఛార్జర్ ని చూపించాను సో ఇక్కడ మనం పి అంటే పవర్ ఓకే ఐ అంటే కరెంట్ వి అంటే మనకి ఓల్టేజ్ సో పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఇంటూ ఐ లేదా ఐ ఇంటూ వి అని ఇక్కడ రాశాను సో ఇక్కడ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ వి అంటే అదే మన పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ ఇంటూ ఓల్టేజ్ సో ఇక్కడ చూడండి ఈ బల్బ్ లో హండ్రెడ్ వాట్ రాసి ఉంది అలాగే వన్ ట్వంటీ వోల్ట్ రాసి ఉంది హండ్రెడ్ వాట్ బల్బ్ వన్ ట్వంటీ వోల్ట్లు సో ఇది ఎంత యాంపియర్ దీని కరెంట్ ఫా ఇదవుద్దంటే ఇక్కడ మనకి పవర్ తెలిసింది అలాగే వోల్టేజ్ తెలిసింది మనకు తెలియాల్సింది ఏంటి కరెంట్ అప్పుడు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి బై వి అవుద్ది సో పి అంత హండ్రెడ్ వాట్ వి అంత వన్ ట్వంటీ వోల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేస్తే మనకు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ 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 యాంపియర్స్ వస
యూజ్ చేస్తుంది సో అదే విధంగా మన ఇంటి దగ్గర ఈ అడాప్టర్ ఉంది కదా ఈ అడాప్టర్ ఎన్ని వా ఎన్ని వాటర్ అడాప్టర్ మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి అడాప్టర్ లో చూడండి ఇక్కడ హండ్రెడ్ టు జీరో టు టూ ఫార్టీ వోల్ట్ అని రాశాడు ఇక్కడ జీరో పాయింట్ త్రీ యాంపియర్ అని రాశాడు హండ్రెడ్ నుంచి టూ ఫార్టీ వోల్ట్ వరకు ఈ ట్రావెల్ అడాప్టర్ ని మనం యూజ్ చేయొచ్చు అని అంటుంది సో మనం ఎంత వోల్టేజ్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ టూ ఫార్టీ వోల్టేజ్ తీసుకున్నాం అదే విధంగా జీరో పాయింట్ త్రీ యాంపియర్ తీసుకున్నాం మనకి అయి తెలిసింది కరెంట్ తెలుసు అండ్ వోల్టేజ్ తెలుసు మనం తెలుసుకోవాల్సి అంటే ఇది ఎన్ని వాటర్ ఛార్జీలు అని తెలుసుకోవాలనుకుంటే పీజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ వి అంటే కరెంట్ ఇంటూ వోల్టేజ్ జీరో పాయింట్ త్రీ యాంపియర్ ఇంటూ టూ ఫార్టీ వోల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ టూ వాట్ అంటే ఈ మనం ఏదైతే ఇంటి దగ్గర వాడే అడాప్టర్ ఛార్జ్ ఉందో అది అది ఎంత వాటర్ ఛార్జర్ అని మీకు తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు మీ ఇంట్లో ఉండే ప్రతి ఐటమ్ ని ఈ విధంగానే క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు మనం ఎక్కువగా ఏం చేస్తాం అంటే ఎంత తక్కువ వాటేజ్ ఉన్న ఐటమ్ మనం తీసుకుంటే మనకి అంత ఎక్కువ కరెంట్ సేవ్ అవుద్ది అనమాట ఇప్పుడు మనకి ఫ్రిడ్జ్ కొనేటప్పుడు కానీ అదే విధంగా ఏసీ కొనేటప్పుడు కానీ స్టార్ రేటింగ్ ఉంటది స్టార్ రేటింగ్ టూ స్టార్ వన్ స్టార్ త్రీ స్టార్ ఫైవ్ స్టార్ ఇలా స్టార్ రేటింగ్ ఉంటది ఆ స్టార్ రేటింగ్ అనేది వాటేజ్ మీద ఆధారపడుతుంది అంటే ఇన్ని ఎంత తక్కువ వాటేజ్ అయితే అన్ని ఎక్కువ స్టార్లు ఉంటాయి ఎంత ఎక్కువ వాటేజ్ అయితే అంత తక్కువ స్టార్లు ఉంటాయి సో మీరు తక్కువ వాటేజ్ ఉన్న ఐటమ్ మీరు తీసుకుంటే మీకు తక్కువ కరెంట్ కాలుద్ది ఎక్కువ వాటేజ్ ఉన్న కరెంట్ ఐటెంలు తీసుకుంటే మీకు ఎక్కువ కరెంట్ కాలుద్ది ఎంత తక్కువ వాటేజ్ ఉన్న ఐటెంలు తీసుకుంటే తక్కువ కరెంట్ కాలుద్ది ఇప్పుడు ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ద్వారా ఈ వీడియో ద్వారా మీకు టోటల్ గా అర్థమైంది అనుకుంటాను కరెంట్ అంటే ఏంటి వోల్టేజ్ అంటే ఏంటి పవర్ అంటే ఏంటి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి వీడియోని షేర్ చేయండి ఇంకా మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్